哀求与心爱之人，长长久久，永不分离。时间还在记。试探两颗少年心，虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对一难无差，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一点风雅。难日烟雨朦胧，彩袖轻空雨中，闲来处处对一语句同。谁料窗外风动，让我一卷清梦。锦绣孤影，长情空。窗几重，夜色阴阳蔽空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。郡主，你认定这个田婆子是窃贼，你可否有确凿的证据？小满，去把人叫来吧。是。不是，奴婢见过老爷、夫人、郡主、小姐。那、啊、不是田嬷嬷的养女焦杏吗？在在书房奉茶的那个，正是奴婢，焦杏。将你知道的都说出来吧，有郡主在，你不用怕。奴婢自幼父母双亡，孤苦一人，出入府时经常被人欺负刁难。田嬷嬷怜我，她不但替我出头，教训了那些人，她还将我收作养女，处处帮衬，并许诺我以后嫁个好人家。我以为田嬷嬷是真心待我，不曾想她这样做的最终目的，是为了利用我窃取府中的财物。侥幸，我把你当女儿一般，你竟如此忘恩负义，你也不怕遭报应？闭嘴！大胆！你继续说。田嬷嬷嗜赌成性，后来懂得次数多了，便只输不赢，欠了一屁股的债。为了弥补这个窟窿，他便趁小姐不在府上，偷偷变卖了小姐房中不少值钱的物件。后来他怕事情做得太过，被别人发现，就又另想出了一条出路。外面有不少人愿意花银子来收买咱们府中的情报，他便逼迫我窃取老爷书房的公文，以换利用。你胡说！若我不从，铁木就要把我嫁给他家中那个傻儿子。真是岂有此理！我李府怎会养出你这种刁奴？除此事，可还有其他的？田嬷嬷，夫人向来对你不薄，你便是用这种方式来回报夫人对你的恩情的。哎呀，要我说呀，你可真是个没良心的！你你这么大年纪了，你怎么能做出这种事情呢？哎呀！赶紧赶紧给我拖下去！是，快呀！快去快去！起来，夫人！真是李家不幸，真是我李家不幸。要不是今天郡主查出此事，日后肯定要出大祸。妙容啊妙容，府里搞出了这么多事，你真是给我长脸！李嬷嬷，行了。
从今天起，管家之权交由郡主接管。哎，一副风气，也该好好的整肃整肃了。郡主，郡主真是好手段呀、啊，夺走了掌家大权，想必此刻心里一定很有成就感吧？念着你跟相公自小相伴，我不想与你生出局域，但高小姐最好适可而止，不要一次又一次践踏别人底线。郡主，你杀伐果断，威风八面，我怎么敢在你面前说个不字呢？这么快，你便在府内居于上风了。可哪天要是看我不顺眼，会不会像赶田嬷嬷一样将我赶出门呀、啊？路是自己走的，脸面是自己挣的，去留与否，就看你怎么做了。小姐，公子来了。钱哥哥，你回来了。刚刚……刚刚的事情我知道了，也听到你与我娘子的对话了。我只是没想到，然后，你竟用如此的态度来对待郡主。不是这样的，钱哥哥，我一直想跟他交好来着，但是郡主他，他老是处处针对我，提防我。难道不是你教唆失败，恼羞成怒之下找郡主泄愤吗？我怎么敢呢，钱？我看你敢得很，钱哥哥。现在蓉儿在你眼里。已经变得如此不堪了吗？或许你从前便是这样，只是我从未看清过你，钱哥哥。妙容，哭多伤身。从小到大，钱哥哥他从从来没有用这种态度对待过我。他已经成亲了，有了自己想要守护的女人。不，他不是这样子的，他只是暂时被那江宝宁迷住了心窍。早晚有一天，早晚有一天，他会知道，谁才是他生命中最重要的女子。真不打算把她叫进来啊！我这个妹妹吧，最是死心眼儿，知道自己乳母的真面目，对她打击也不小。向着自己乳嬷嬷，念着旧情护短，你妹妹是个重感情的孩子。但就是得分清是非，往后要是被有心之人利用，吃亏的可是她自己。是是是，娘子骂的是，这丫头啊，必须得在外头多站会儿。去把小姐叫进来吧。是。小姐。哎，愣着干什么呢？你嫂嫂有话要对你说，快进来吧。嫂嫂。嫂嫂，我错了。今日是我，我不知礼数冒犯了你，还请你看在我主动承认错误的份上，你就别生我的气了吧。哎呀，我也没有真生气，真的。我呢，从相公那得知，小姑是一个武艺出众、勇为表率的女中豪杰，只是不小心被亲近之人所欺瞒。哎，嫂嫂，我下次不会了，嫂嫂。你真的觉得我是女中豪杰？嗯，你不觉得我爱穿男人的衣服，怪里怪气的？这，这哪里怪里怪气的？我以前在宫里的时候，哎呀，嫂嫂，你怎么能看上我哥呀？他哪配得上你呀、啊？哦。
。其实我不是自愿的，我是被劫来的。啊，真的。嗯、我跟你说，我哥从小就执拗，看你们东西啊，必须要到手，吃肉都是咬住了不松口的。哎，没想到他竟敢欺负你。嗯，嫂嫂，你等着，我教训他。嗯，李谦，我叫李东志。哥，再不把你赶出去，等着你在这边拍你哥的不是了，是吧？出去，出去，东东。别闹！听说你是被劫持了是吧？也不是。你不是嫁给我是吧？不是，不是。你给我站着。你给我把话说清楚啊！看我好心，你给我把话说清楚。是，我今天必须给我们交代。哥哥还从没这么笑过呢。看来我有个嫂嫂。也不是什么坏事。这些仆役都是我按照郡主的要求精心挑选的。府里这一下子虽发卖了不少人，可是这些仆役一旦到职，只需教导半日，便能顶得上用处。张董小姐准没错，我这不也是为了在郡主面前好好表现一番吗？郡主，你好好挑一挑，挑中了哪一个，便将他们的名单记录下来。我相信董小姐的选人眼光。能送到我面前的，哪有什么不好的？刚好府里缺人，就都留下吧。好嘞。不得偷盗，不得宅内打斗，不得私自饮酒，不得聚众赌博，各守其责，不得互相推诿，想成有度。五年者，月俸加倍；勤奋而忠心者，十年后得脱奴籍。郡主就是郡主啊，不愧是宫里出来的。我可听说，这郡主重新制定了一套家规，还让家里的每个仆人都要背书。哎，每隔一个月啊，还要进行考核。这考核不过呢，就打发出去，永不录用。你说他弄这些名堂，也不怕给府里添乱吗？哎，今时已经不同往日，我李家已经不是战神为王的土匪了。这必定得制定出一套规矩来，要不然怎么震慑这府里的下人呢？哎，对了，还有你呀、啊，怎么了？别老想着把街上的金银珠宝都往家里头搬。你瞧瞧你头上戴的这些珠宝，你就不怕把你脖子给拧歪了呀？我不怕，怎么着？我乐意，你管不着。哎，我，你，你学学人家郡主嘛。我说错什么了呀？那那那，你瞧瞧人家管的家嘛。这些人都挺合我心的。给郡主请安、啊。终于省心了，江南郡主。这些下人的态度未免变得也太快了吧？好歹小姐当初也是他们的半个主子呀，现如今见了面，竟然招呼也不打一声。夫人，这是这个月的折子钱，你收好。妙容，为何比上个月还多了三百两？夫人，除了您应得的那部分，剩下的是我孝敬您的。对，好孩子。上次呀，咱们的事情差点变得甜蒙蒙连累，要不是您当机立断，不然早就败露了。咱们现在的人啊，都被江宝宁扫地出门了。这要是再被李伯伯知道，这咱们财路就断了。你别说了。自从这江宝宁接管家里的钟馗啊，这老爷待我就一天不如一天，天天的夸他聪明机智，倒说我蠢笨如初。哎，我看这个江宝宁啊，生来就是来克我的。夫人，李伯伯和千哥哥都是男子，哪懂得什么内宅的事情？不过，现在家中亏空的厉害，夫人，您得为整个家做长远打算。眼前收的这些钱。只不过是些小利而已。妙容啊，你是不是还有其他的生财之道？夫人，您若是信得过我呀，我自有其他办法。信你信你，你最吉利了。把事情交给你呀、啊，我最放心。谢夫人的爱。
舒服。淼荣，叔父多年不管府内之事，是因为信任你，没想到你竟勾结府内奴仆私放折子钱。趁老爷还不知情，尽早收手，否则就等着被赶出府去吧。叔父。我现在所做的一切，并不是出自私利，我都是为了李家好。我知道您现在无法理解我的苦心，您且等着，我一定会用事实证明，我才是帮助李家最大的人。苗荣。你是不是因为大公子娶了郡主，放弃了你，而对郡主心生妒忌啊？叔父，妙容在你心里便是如此没有胸襟之人。您跟了李伯伯这么多年，您知道李伯伯的谋划的。千哥哥才华出众，他怎么可能在秉州这个小鱼池里待一辈子呢？叔父，请您相信我。妙容何时让您失望过呢？你要打地下钱庄的主意。林哥，只有通过地下钱庄，才能获得源源不断的财富。林哥，我平时很少求你什么。你也知道，自从郡主主持府中钟馗之后，家里都是他的人，我的一举一动都受到了限制。再这样下去，诺大的李府都不会有我的一席之地了。叔父是个重情义的人，你担心的事情不会发生的，林哥。这。按辈分来算，你才是府中长子。可现在，你却在这儿做着下人的活儿，帮着李伯伯还有堂弟管理事务。难道，你真的就这样甘心寄人篱下？其实，妙容觉得，林哥。你是时候为自己的前途谋划一番了。哟，这哪来的风筝啊？夫人，小姐，这那是小姐。哦，对，小姐，她怎么爬那么高啊？今日就算李兄不来找我，我也要寻个机会去请李兄喝酒。之前去贵府参加婚宴，多亏李兄出手相帮，这一杯我敬李兄。蔡兄客气，蔡兄你精通算术，军中采用都出入蔡兄之手，小弟只是分管些家中事务，都有些吃力，以后还想向蔡兄好好讨教。李兄今日找我。不单只是为了喝酒吧？
我今日找蔡兄，是想谈一笔发财的买卖。说来听听。我想拿着军饷去地下钱庄，然后钱生钱。那可是军饷啊！这大好的机会就摆在眼前。只要蔡兄肯帮忙从中周旋，不及几日，就有不计其数的银子流入蔡兄囊中。蔡兄的未来，不可估量啊！夫人，这里一共是两万两银子，请夫人过目。这么多，你也知道啊。我们这小钱庄，平时都是替夫人、小姐们赚点零花钱。夫人，您生财有道，整个秉州城都知道您能办成事。这些只是先期的钱，后续还会有更多的钱进来。还有更多？怎么，有钱还不赚啊？啊，当然，夫人，您要是吃不下的话。我去问董家好了。我吃不下，你就是给我个金山银山啊，我也吃得下。那我就当夫人您是同意了。香火发烧。哎，来让一让，让一让。东东，哎，珊瑚姐，你要去哪儿啊？我呀，刚忙完了铺子里的事，现在正打算去清风阁视察一番。清风阁，就是咱们秉州最大的那个画楼吧？你这丫头，年纪不大，知道的还不少。你也没比我年长几岁嘛，干嘛把我当小孩？珊瑚姐，我都没喝过花酒呢。要不，你带我去见见世面？那可不行，要是被你娘知道了，她还不吃了我。哎呀！哎，看看吧。哎，放心，珊瑚姐，我娘根本管不到我的。走。这。小姐，您总算是来了，张管事还等着向您汇报呢。这是哪家的公子啊？长得这般俊俏，这是我远房表表弟啊啊！初到秉州，我带他来玩玩。嗯，东东，我一会儿要上楼去查看账簿，你一个人在这里，没问题吧？珊瑚姐尽管去忙，不用管我。那大小姐，请。要不要刘家陪陪你呀？不用了，公子啊，去哪儿啊？别走啊！走啊！比咱这姑娘还水呢。我瞧瞧，不管与姐姐们相比，真挺强。我休了他，都走吧。嗯，真大方。走，我们上楼吧。兄台可是第一次逛花楼。是啊，不光是来喝喝酒的吧？啊？嗯？哦，嗯，来，坐。兄台啊，凡事都有第一次，你现在的心情，我能理解。
，既然不光是来喝酒的，那就不能亏待了自己。喝吧。嗯。哎，你看，那个红衣女子和黄衣女子，你觉得哪个容貌更危险？嘿嘿，好眼力啊！那红衣女子正是这儿的花魁，真正的美人，以玉为骨，雪为肤，芙蓉为面，杨柳为姿。嗯，上。才能骗你不成啊？哎呦。好看吗？好看，好看，你离得近一点，看清楚一点。嗯，看看看看，看清楚了，我清楚了。哈酒台，紧要关头怎么怂了？难得美人有。兄弟，红衣女子美吗？美。那你知道她名号有主了吗？啊？她有主了？不是，她是老子的女人，凭你也敢觊觎？哎，既然是在花楼，我们如何看不得？就是，你这也太霸道了吧！完了完了完了，你们完了！不知死活，来人呐！兄弟们，去！站住！这人多水气大，他们肯定找不到我们。不不不，我还是到外面找去。兄、哎、弟，哎，走。来来来。哎，在这儿呢。哎。你是不是有病啊？不洗澡让人出去吗？大哥，没有，应该不在这里。要不，咱先撤。呸！谁稀得看呢？真恶心。嗯、哦哦，哎，不好意思，啊，我忘了。
，走了。你干嘛？啊，洗澡啊！刚跑了半天，这不正好洗洗吗？一起啊！我就不用了。别呀、啊，你看你脸都热红了，一起洗洗吧，别一会儿中暑了，赶紧动。我受伤了，不能洗澡，不能泡水，你慢洗。哎。那我也不洗了，一起打过架就是好兄弟。哎，等等我！真好！哇！哇！哎，王宁，没事吧？没事儿，小孩能有多大力气？怎么今天街上这么热闹啊？每月初一，街上都有夜市，这是秉州多年不变的传统。今天正好我休假，想着。带你出来放松放松。这些日子，让你处理府中的杂物，辛苦你了。知道我辛苦啦，所以呢？嗯。这么多人看着呢。哎，去去前面。兄弟啊，今天对不住了，破坏了你的开荤大计。你就别去要我了。来。哎。嗯嗯，我叫李东志，今年虚岁十九。我看你这个长相打扮，你不是本地人吧？请安。来往于永庆国和穆安国的商人，父亲是永庆国人，母亲是穆安国人。我虚长你几岁？这样，你就叫我安兄吧。哎，那安兄家中可有妻子啊？嗯，如今乱世，我一个人行走江湖，有上顿没下顿的，何苦拉着一个人同我一起吃苦啊？嗯，那你就不想要子嗣来传承你的事业？这些都是身外事，生不带来，死不带去。人活一世，良田千顷，不过一日三餐。广厦万间，也只谁卧榻三尺。那些子孙后代，左不过是把我的牌位放到祠堂里供奉个千年万载的。我都化成一把黄土了，何须在乎那些繁文缛节呢？说得好，今日我听安兄一席话，只恨相识的太晚。怎么，你也不想成亲啊？可不是嘛！我母亲日日都催我成亲，我本对这些没什么想法的，偏偏生出一些逆反的心来。况且我觉得我还年轻呢，我还有很多重要的事情要做。这成了亲，不就等于被捆绑在家中了？哪也去不了了。你娘是让你娶个母老虎啊？日日把你锁在家中。哎，咱们男子汉大丈夫，必是成亲了，岂能被围困在家中虚度光阴啊？说的是，嗯。古时候，渔民们都会以彩纸为帆，在上面放上蜡烛、祭品，然后放置海上任其漂流，以此来向海神祈求出入平安。我以前总觉得，这是不是有点迷信了？但是我现在想明白了，我宁愿向所有的神佛都求一个遍，只希望我心爱的人平安。何登啊何登，你既然能承载神的祝福。那就保佑穆安国安宁，永无战事。
哀求与心爱之人，长长久久，永不分离。董老安人寿宴，董家刚派人送来的，说是要在董府大摆宴席，请了不少宾客过去。你如果不想去的话，找个借口搪塞过去就行了。到那董珊瑚帮了我们家那么大的忙，这董老安人过寿，我要是不去，多说不过去啊。反正我已经派人送信过去了，说我会去的。你若觉得不自在，我可以陪你一同去。那种地方都是妇道人家去的，你去多不合适。你放心，我应付得来。郡主，夫人派人过来传话，董老安人寿宴那天，请您将小姐一并带去。母亲不去啊？我母亲这个人吧，最不耐烦应付这种场合。她让你带冬至过去，我看八成是想借这个机会，给冬至物色几个合适的男子。带冬至过去也行，他武功不错，如果遇到什么危险，还能替你挡一挡呢。哪有你这么当哥的？人家东东可是你亲妹妹。他本来就已经到了适婚的年纪，如果真的遇到什么合适的男子，你这个当嫂嫂的，不得从中帮忙撮合撮合吗？嗯，伯俊，东东，你是娘身上掉下来的一块肉，要不是那些眼窝子浅的人看不上娘。我何至于要舔着脸求着你的郡主嫂嫂带你去啊？她带着你去，这样子说亲的人家不就能给你留一些好的吗？不是，既然你也看不惯那种场合，为何非要我去？再说我说了我不想嫁人，你还不想嫁人？你以为你还很小啊？等你想嫁了，你以为那些好的还会排着队等着你挑是不是？我告诉你啊，今天你不去也得去，都别愣着，赶紧带小姐去更衣。不要，是。小姐，哎，小姐，姐我撕给你看啊！小姐，小姐，李冬至，哎，行，我话还不行，还不快去！走，小姐，走。我看看，哎呀，换上女装就是天生丽质，一点儿也不比那些官家小姐差呀。瞧你这张脸，来来来，坐下，娘啊，得给你好好收拾一下。去，把郡主送给我的玉泥坊拿来。我跟你说呀，这玉泥坊，静言泥呀、啊，那可是皇家御用，你娘我平时啊都舍不得用的呢。今天啊，娘好好给你捯饬捯饬啊。娘，来，这么好的东西用在我脸上，不是浪费了吗？谁说浪费了？用在我女儿脸上，那才是最合适的呢。娘要把你打扮的比那些官家小姐每一个人都好看。哎呦，来来来，站过来。哎呦，我就说嘛。我生的女儿哪有不好看的道理？要不说这郡主用的东西、啊，那也是一等一的好。<笑>让娘看看这张小脸哦，哎呦，真是天生丽质。我跟你说啊，东东，年底之前，你给娘找一个家世相当的，给我嫁出去，听到没有？哎呀，哎呀，是听娘的啊。我的女儿长得这么天生丽质，娘觉得呀。比郡主、公主都不差呢。哎，冬至儿，难得穿这么好看，走两步给娘看看。哦，来。哎呦呦呦呦呦！你快站住吧你！怎么了？哪有这么横冲直撞的？看着娘，我教你啊。步子迈小一点，腰扭起来，哎，好看吧？嗯，学会了没有？走，给我看看。
娘教你的吗？啊，看看你都走成什么样子了！我再教你一遍，看着啊！哎呀，早上教我了。李冬至，来来来，快请进。夫人，打南边新进了颗稀有的珠子，是吗？那我可要去看一眼。<笑>快带夫人去看看。董小姐，好久没见你来秉州，一来就给我惹事啊！那日应付你那些烂摊子，我可是花了不少钱哦。我加倍补给你。我要你这趟来的最好的马和铁矿石。董掌柜果然精明过人啊！请便吧。多谢。董掌柜，郡主，肯赏脸大驾光临，真是董府上下蓬荜生辉啊！兄台，董老安人过寿。我自然是要来沾沾喜气的。今天咱们兄弟俩可得多饮几杯啊！今天太阳可是打西边出来了，我就知道听我娘的准有错。嫂嫂，你带我回去吧。你要是回去了，珊瑚节怎么办？我们进去。好了好了，就要开宴了。郡主，请。嗯，走吧。哎，李冬至，你走路的样子可真滑稽，哼，像个刚上岸的蒲鸭。哪滑稽了？整个秉州谁不知道？你李家小姐素来以男装示人，今儿突然换回姑娘的衣裳，该不会是春心萌动，想借此机会找个相公吧？但可惜呀、啊。你就算换回姑娘的衣裳，这言行举止也没有半分姑娘家的样子。你呀、啊，除非谁瞎了眼了，不然啊，可没人敢把你娶回家。庄夫人，你别口无遮拦，得寸进尺。我嫁不嫁得掉，关你什么事儿啊？还说我像扑鸭？你自己这样能好到哪儿去？哎呦，依我看呐，你还比不过那个《庆芳阁》里那些美貌风雅的歌姬姐姐呢。哎，不，至少他们弹的曲子可比你好听多了。你敢拿我跟《庆芳阁》的歌姬比？哼哼，不是想比。哎呀，是你根本比不过好吗？自以为穿上锦衣插满珠钗就是人间绝色了。你有没有见过真正的美人？那真正的美人。那可是以玉为骨，雪为肤，芙蓉为面，杨柳为姿。哎呀，你庄芙蓉除了名字中有“芙蓉”二字以外，其他的连美人的边儿都沾不着。你。居然是姑娘家，安兄，郡主，这些饭菜可还可口啊？嗯。东东，嫂嫂，怎么湿成这样了？李小姐失足落水了，这怕是平时穿惯了男装，这突然换上女装啊，连路都不会走了。闭嘴。送他下去换件衣裳。是是，嫂嫂，我知道，快去吧。嗯，我去跟着敦促着些。行。娘，啊、嗯，要不我们去看戏吧？啊，对呀、啊，你不说我还忘了。本郡主等半天，一句解释跟道歉都没有吗？郡主，您这话何意呀、啊
，庄夫人，你是想让我把园子里所有人都叫来，一个个问清楚到底发生了什么吗？如果是这样的话，到时候有什么规格中的女子骄横跋扈这样的话传出去，有辱了庄小姐清誉，二位莫见怪。郡主，这又何必呢？这两个未出阁的小姑娘，玩闹罢了。再说了，这吵架嘛，双方都有些责任的。这传出去，也不知我家芙蓉一人名誉受损呢。庄夫人，我夫家满门忠烈，向来最不屑的就是阴险之事，谁敢招惹我小姑，我第一个饶不了她。但你家姑娘这秉性……你能拍着胸脯保证吗？这，娘，都说子不教父之过，你今天当着犯错女儿的面，强词辩解那生死之事，只是女孩子之间的吵吵闹闹。她今日如此行事，日后去了婆家，岂不是更不把长辈放在眼里吗？庄小姐。你如今可知道错在哪儿了？我我没有错，我把李东志推河里怎么了？我不过是调侃他几句，他却把我比作歌妓。还有你，你别以为你是郡主你就了不起，我还不信你。啊！跪下！你做错了事，郡主教训的是，你还敢跟郡主顶嘴？今儿你就在这儿给郡主好好磕头认错。过一会儿。再去求得李小姐的原谅，郡主，我错了。你是蚊子，啊，大声点！郡主，我错了。郡主，这您应该消气了吧？今天你得罪我的，我可免了你。可我那小姑受惊，我可坐不得住。我这就去给李东、李大小姐道歉。就那白的。哎听说今天有人在董府，因为东至落水一事，教训了庄家小姐。他欺负我小姑子，那就是跟咱们李家过不去，我可容不得他。我们家郡主啊，真威风。嗯，你这香囊怎么破成这样了？在郡中操练的时候不小心划破了，没事。那你磨破了怎么不换一个？这可是你送我的，我可舍不得。重新给你做一个好了，但是我女工不好，你别别嫌丑。这个可是你送给我的，全天下就独一份儿，我舍不得换。刚接到探子回报，亲王病重，庆太独揽兵权，已集结大军，准备南下。即刻回应。是。永庆国居然敢背弃盟约，准备挥军南下。他要战，朕便陪他们战到底。此时应战，并非良机，还请陛下三思。此时不战，更待何时？
这是朕亲政以来的第一次战事，不但要战，此战必胜。叫他永庆国二十年间不敢对我国起任何贼心。王清，臣在。替朕你升职，命令随编大营全力对敌。臣领旨。永清国大王子，庆泰，撕毁两国盟约，举兵南下，欲侵犯我穆安国土。此事事关朝廷荣辱，穆安百姓生死，我穆安国千千万万的将士，绝不姑息。陛下下旨抗敌，不计任何代价，是让那永庆国的军队有来无回。杀！杀！杀！杀！杀！杀！李谦，末将在。本将任命你为第一先锋，率领玄甲营去前线复敌。末将领命。将军，国难当前，虎贲营愿与玄甲营共进退。准。我要在战场上。正正的让你甘拜下风。从永庆国都城云阳发兵行至边境，少则二十日，多则一月。如不出意外的话，庆泰的部队将会在三天之内到达大雁山驻营。这大雁山地势较低，山口狭隘，易守难攻。我将会带领五百骑兵夜袭此处。提前在大雁山山口埋伏，届时杀他们一个措手不及。区区五百轻骑，就想杀永庆国人一个措手不及？你可知永庆国的骑兵天下无双？你也太不自量力了吧！我自然知道敌我实力悬殊，因此突袭过后，我会假装败逃，将他们引入山谷内部。到时候再由云林带领其他部队在山顶，以大石和弓箭手绞杀其先头部队，消耗其大量的粮草。等到金大人队伍赶至的时候，趁势围剿。你这种打法束手束脚。你可知永庆国人打仗，从不排兵布阵，就算他们骑兵天下无敌又怎样？此间地形更适合步兵作战。我们的步兵甲兵，强过他们好几倍。到时候，我可以先行派人将粮草护送过去，确保万无一失之后，再亲自率玄甲将士以重甲在此。排兵布阵，可照目前的形势来看，不一开始就和永庆国打持久战。赵留守，这运送辎重行军缓慢，万一粮草运输出现什么纰漏的话，将很有可能会全军覆没的。李谦，你是在质疑我的策略吗？我是就事论事，你别拿兄弟们的生命开玩笑。这是军令，抗议者，军法处置。像鲜艳的远方，染白了霜，在晨雾中仰望，把梦中难知向往。那穿越的时光，都已经泛黄。是在路途上忘了我的方向。